മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബേസിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം ആസ്പെക്ട്സ് ആയി വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ത്രെറ്റ് വോണാബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അറ്റാക്ക് ടൈപ്സ് ബ്രൗസറിൽ വഴിയുള്ള അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് അറ്റാക്സ് അതുപോലെ ഇമെയിൽ ടൈപ്പ് അറ്റാക്സ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാറ്റഗറി വരും എന്തെല്ലാം ടൈപ്സ് ദെൻ പ്രോഗ്രാം സെക്യൂരിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോൺ മലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓഫ്സൈറ്റ്സ് മലേഷ്യസ് അല്ല അല്ലാത്ത അല്ല അണിൻ അണിൻ മലേഷ്യസ് അല്ലാത്ത അൺഇൻറ്റൻഷൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ മാൽവെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ സോ ഫസ്റ്റ് യു വിൽ സി വാട്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് യു വാല്യൂ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ആവാം ഹാർഡ്വെയർ ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം ഡേറ്റ പീപ്പിൾ പ്രോസസ് ഇതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിന് ഏത് ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഹാർഡ്വെയർ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കമ്പോണൻസ് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ വരും ഇതെല്ലാം അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോണ്ടർ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അസെറ്റ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും വരാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഹാൻഡേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇനിയിപ്പോൾ ആ യൂസർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ അതുകൂടി ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിന് ഈസിലി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡേറ്റ അതും നമുക്ക് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻഡി നമ്മൾ അസെറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റ ഓൾസോ അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ കൂടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും സിങ്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ കൺസെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകൾ എല്ലാം പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് ഡിസ്ക്രൈബ് മെമ്മറി പ്രിമിൻ്റെ എക്സെട്രാ ദാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോയ്സ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതുപോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ എല്ലാ മാനിപ്പുലേഷനിലും വരുന്ന ഡേറ്റ ഡോക്യുമെൻസ് വരാം ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മ്യൂസിക്ക് മെയിൽ പ്രോജക്ട്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻകോപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തിങ്സ് എല്ലാം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഓരോ വ്യൂ അതിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്തുമാത്രമാണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന് എന്തുമാത്രം ലെവൽ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് അസെറ്റ്സ് പറയാം പക്ഷേ ഡേറ്റയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് പ്രോസസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണക്ടിവിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എല്ലാ അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാം അപ്പോൾ മേ ബി ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അസെറ്റ്സിൻ്റെ
ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവൽ ലെവൽ കൂടിയിട്ട് ഈ വോൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ആൾക്ക് വേണ്ടി ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ത്രെഡ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഈ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർ എസ് എ വണ്ണനബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഈ വോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ആവാനും ആൾക്കത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീക്ക്നെസ്സിനെ അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എ ഹാം ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതാണ് ത്രെഡും വളർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു മനഃപൂർവ്വം ഇല്ല അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാവാം ഇനി അതുകൂടാണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനിഷ്യേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈനിലെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററും ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഇനി ഒരു വളർണബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹ്യൂമന് ഒരു അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് ഏത് മെഷീനാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ അറ്റാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ആ ടാഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതുവഴി അല്ല അതിനെ കൊണ്ട് വേറൊരിടത്തേക്ക് അല്ല തേർഡ് മൂന്നാമതൊരു മെഷീനിലേക്ക് അറ്റാക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നുകിൽ നേരിട്ട് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ മെസ്സേജുകൾ അയച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡിലേ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ സെർവേഴ്സിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ മെസ്സേജുകൾ അതിനെ അയച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മെസ്സേജുകൾ ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കുത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് സർവീസ് ചെയ്യാനോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെർവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വളറബിലിറ്റിയെ കുറയ്ക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് സോ കൺട്രോൾ ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ ഡിവൈസ് പ്രൊസീജിയർ ഓർ ടെക്നിക് ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ എന്തിന് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വളറബിലിറ്റീനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോ കൺട്രോൾസ് പ്രിവെൻറ്റ് ത്രെഡ്സ് ഫ്രം എക്സസൈസിങ് വളറബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് എന്താണോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ത്രെഡ് ആവാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡിനെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഇനി ത്രെഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ്സിന് ഡാമേജ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹസറ്റ്സിന് വരാം എന്തൊക്കെ ഡാമേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബാഡ് തിങ്സ് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുക സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒക്കെ ഈ ഡാമേജിൽ വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ അസെറ്റ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസെറ്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് അസെറ്റ് ഈസ് വ്യൂഡ് ഓൺലി ബൈ ഓതറൈസ് പാർട്ടീസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസെറ്റിനെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം വ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അസെറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ എനി ഓതറൈസ് പാർട്ടി ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത
മോഡിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച സാധനം ആയിരിക്കില്ല അവിടെ എത്തുക ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ അയച്ച എന്താണോ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും മെസ്സി വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുക ഇനി ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച സാധനം ആവില്ല അവിടെ കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചതിന് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു പുതുതായിട്ട് തന്നെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ മെസ്സി വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ടൈം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് നഷ്ട ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന കുറച്ച് നേരം ബേസ് ആണെങ്കിൽ താഴെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കും ആണ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ഓതറൈസ്ഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ അയാൾ ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത വേറെ ഡേറ്റ ആൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബ്രീച്ചസ് ആയിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അണ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡേറ്റ വലിയ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ബീച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പെർമിഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ട് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ അത് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഈ ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ ആരാണോ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇനി എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദാറ്റ് ഇസ് എ മോഡ് ഓഫ് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് എല്ലാം വരും ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ഹു വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ അതാണ് നമ്മളുടെ ഓതറൈസേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളിസിയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ആക്സസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ സോ ഹു പ്ലസ് വാട്ട് പ്ലസ് ഹൗ യെസ് ഓർണോ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ അപ്പോൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ പോളിസീസ് ആണ് ഈ ഒരു ആക്സസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല സിറ്റുവേഷനിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ്റഗ്രിറ്റി മീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡേറ്റ ആയിട്ട് എന്താണോ അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ പ്രിസേസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതും അക്സെപ്റ്റബിൾ ബേസിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമേ അതിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം യൂസബിൾ ആയിരിക്കണം മീനിങ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൽ കൺ മേ ഫീൽ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആക്ഷൻസ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ റിസോഴ്സുകളെ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഷുർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻഷുർഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയും ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ
ഏതെല്ലാം സബ്ജെക്ട്സ് ഏതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓബ്ജെക്ട്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അതും ഏതെല്ലാം മോഡ് ഓഫ് ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ പോളിസി നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അത്ര ഫീസബിൾ ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കി മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ത്രെഡ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒരു ഹാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണോ അതിനാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോസ് ഓഫ് ഹാം ഇസ് കോൾ എ ത്രെഡ് ഇനി ഹാം പല രീതിയിൽ വരാം നോൺ ഹ്യൂമൻ ഇവൻസ് വഴി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇവൻസ് വേണമെങ്കിലും വരാം ഇനി ഹ്യൂമൻ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാലീഷ്യസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ നോൺ മാലീഷ്യസ് ആവാം അധികവും നോൺ മാലീഷ്യസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാണ്ട് വരുന്ന ഹ്യൂമൻ നർവേഴ്സ് ഒരു മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഹാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആയിട്ടിനെ ആണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മലീഷ്യസ് അറ്റാക്ക് റാൻഡം ആവാം ഡയറക്റ്റ് ആവാം രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റാൻഡം അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിനെ ഹാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും കാണുന്ന ആരെങ്കിലും വ്യൂ ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഈ വോണ്ട്സ് ടു ഹാം എനി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇനി ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കർ ഹാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ആയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം അല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രൗസർ റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം നാച്ചുറൽ കോസസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കോസസ് നാച്ചുറൽ കോസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫയർ പവർ ഫെയർ അതിനുള്ളിൽ വരും ഇനി ഹ്യൂമൻ കോസ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് നോൺ മാലീഷ്യസ് ഒന്ന് മലീഷ്യസ് നോൺ മാലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എറർ ഇനി മലീഷ്യസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റാൻഡം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റഡും റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്ന അറ്റാക്ക് ആണ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അഡ്വാൻസ് പെർസിസ്റ്റൻ ത്രെഡ് അറ്റാക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെൽ ഫൈനാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ കാസി ഗവൺമെൻറ് ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് ടൈം ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അവർ കോഫിലി സ്റ്റാർ ടാർജറ്റിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാർജറ്റിനെ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരെ അറ്റാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ സ്പിയർ ഫിഷിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് വഴി ആ സി പി എൻസിൻ്റെ ആൾ ഇവരോട് ഇവരെ ഇവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആൻഡ് അലോയിങ് ദ അറ്റാക്കർ ടു എക്സ്പ്ലോയ് ദ വിക്ടിംസ് ആക്സസ് റൈറ്റ്സ് ഓവർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക അപ്പോൾ ഈ സി പി എൻസിനെ കൊണ്ട് ഇവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആക്സസ് റൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച് അവരറിയാണ്ട് തന്നെ അറ്റാക്ക് നടത്തുക അപ്പോൾ അതാണ് അഡ്വാൻസ് പെർസിസ്റ്റൻ ത്രെഡ്
വളർവിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇസ് എ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് വണ്ണബിലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വരാം ആക്സസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിലെ അറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വരിക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള വണ്ണബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കൗണ്ടർ മെഷർ നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ്സിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ഒരു ഹാം ഉണ്ടാവാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ത്രെഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക ആ വളർണബിലിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഹാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള പല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളർണബിലിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞിട്ടല്ല റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അറ്റാക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡിറ്റേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അറ്റാക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കുറച്ച് ആൾ കുറെ കൂടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയിലാകും മാറ്റുക സു മേക്ക് ദ അറ്റാക്ക് ഹാർഡ് ദൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് എന്ന ടാർജറ്റ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടാർജറ്റിലേക്ക് ആളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ മൈറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ലെസ് സിവിയർ ഇനി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ എപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട്സിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രോൾ മെഷർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ അറ്റാക്സിനും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാത്രം കോസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആവും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ലെവൽസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾസിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സിസ്റ്റം പെരുമീൻ്റ് അതിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഇനി ഇത് ഇൻട്രൂഷനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുറമേ നടത്തുന്ന പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ്റേണലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പെരുമേറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇൻ്റേണൽ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ അറ്റാക്കിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റേണൽ ഇട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഒന്ന് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ല ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ഓ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് ബൈ യൂസിങ് സംതിങ് ടാഞ്ചിബിൾ അപ്പോൾ വോൾസ് ലോക്സ് ഗാർഡ്സ് സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് ഫയർ റെസ്റ്റിംഗ് യൂഷൻ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഈസ് പ്രൊസീജിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുക ലോസ് റെഗുലേഷൻ പോളിസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റാക്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തേർഡ് വൺ ഈസ് യൂസിങ് ടെക്നിക്കൽ കൺട്രോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും പാസ്വേഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയർ വോൾ ഇൻട്രക്ഷൻ ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം എൻട്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് നെറ്റ് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെല്ലാം കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആണോ അതുകൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒറ്റ കൺട്